ஸ்ரீ சாய்தீவன் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்று நாம் பார்க்க போவது பச்சை குங்குமம் ஏன் பச்சை குங்குமத்தை குபேர குங்குமம் என்று கூறுகிறார்கள் என்று இந்த பதிவில் பார்ப்போம் வாங்க ஒவ்வொரு வண்ணத்திற்கும் ஒரு தன்மை ஒரு குணம் உண்டு மேல் நாடுகளில் கலர் திறப்பி என்ற முறையில் பண்ணங்களை பயன்படுத்தி மனம் மற்றும் உடல் சம்பந்தமான நோய்களை நீக்குகின்றனர் இதில் முக்கியமான பயன்படுத்தப்பட்டது பச்சை நிறமாகும் இது ஆகாயத்தில் நைட்ரஜனின் வண்ணமாகும் இது உலகமெல்லாம் நிறைந்திருக்கும் இந்த நைட்ரஜன் சக்தி நம் ஜீவ சக்தியை பலப்படுத்துகிறது பச்சை நிற குங்குமத்தை நெற்றியில் இடும்போது நம் ஜீவ ஆற்றல் மேம்படுகிறது நம்மை சுற்றி பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் அதிகரிக்கும் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் தொண்டராம் பொடி ஆழ்வார் பெருமாளை பச்சை மாமலை போல் மேனி என்று பச்சை நிறமாகவே பாடுகின்றனர் இன்னும் ஸ்ரீவெல்லிபுத்தூரில் உள்ள வடபத்ரசாயி பெருமாள் பச்சை நிறத்துடன் தரிசனம் தருகிறார் பச்சை நிறம் செல்வ வளத்திற்கான நிறமாகும் இதை தொடர்ந்து நெற்றியில் இடுவதால் செல்வ வளம் நம்மை நோக்கி ஈர்க்கப்படும் அதனால் தான் பச்சை குங்குமத்தை குபேர குங்குமம் என்று கூறுகின்றனர் குங்குமம் என்பது வெறும் வண்ண சாயங்கள் கிடையாது அதை தயாரிப்பதற்கு என்று சில நெறிமுறைகள் உள்ளது இதில் முக்கிய மூலப்பொருளான மஞ்சத்தூள் சேர்க்கப்படும் மஞ்சளுடன் சுண்ணாம்பு சேர்த்தால் சிகப்பாகும் இதை திருஷ்டி ஆர்த்திக்கு பயன்படுத்துவார்கள் அதே போல மஞ்சளுடன் சில குறிப்பிட்ட இயற்கை மூலிகை சேர்த்து தயாரிக்கப்படுவது தான் ஒரிஜினல் பச்சை குங்குமம் ஆகும் ஆனால் சில பச்சை நிற ஹோலி பவுடர்களை பச்சை குங்குமம் என்று விற்பனை செய்கின்றார்கள் மங்கள பொருளான மஞ்சளை வைத்து குங்குமம் தயாரிக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அதற்கான முழு பலன் கிடைக்கும் நம்மிடம் உள்ள பச்சை குங்குமத்தை உள்ளங்கையில் வைத்து தைத்தால் அது மஞ்சள் நிறமாகத்தான் மாறும் ஏனென்றால் இதில் ஏதும் செயற்கை சாயம் சேர்க்கப்படுவதில்லை பச்சை வண்ண பெருமாளின் விருப்பமான சங்கில் பதித்த குங்கும சிமிலில் பச்சை குங்குமத்தை வைத்து தினமும் நெற்றியில் பூசி வர சகல குபேர சம்பத்துடன் யோகமும் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த குங்கும சிமில் மற்றும் பச்சை குங்குமம் உங்களுக்கு வேண்டுமெனில் டிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள நம்பரை தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி வணக்கம்